I vindfånget har orkestern suttit under de senaste föreställningarna med torgade sommarteater. Här till vänster ser vi den ökända trappuppgången upp till vinden. Vi besöker den senare. Till höger ligger militärmuseet. Låt oss börja där. De flesta uniformer i militärmuseet har använts av underofficerare och en löjtnant under fortsättningskriget. En uniform från jägarrörelsen före och under frihetskriget har tillhört Rafael Berg, son till prästen Karl Johan Berg. Rafael växte upp på torgare. Han befordrades till överste under fortsättningskriget. I museet finns också två uniformer som burits av kvinnor inom Lotta Svärd rörelsen. Alla uniformer har burits av kronobebor och donerats till Torgares militärmuseum. Till samlingen hör även ett antal vapen som har använts under fortsättningskriget. Tre stycken är av 30-talsmodell och finsk tillverkare. Två stycken pystykorva är också från 30-talet. Till samlingen hör även två gevär av märket Betterli, som i dagligt tal kallas Graftongevär. Namnet här stammar från att det räddades från fartyget John Grafton som smugglade vapen till Finland och gick på grund i Lars Mo 1905. Det finns också ett gammalt miniatyrgevär som används av skyddskårsmedlemmar under skyttetävlingar samt ett par gamla jaktgevär. Det ena av mynningsladdar typ det andra ett amerikanskt Winchester från slutet av 1800-talet. Vapnen hålls inlåsta, men när Militärmuseet har besökare tas vapnen fram och placeras i en låsbar vapenställning. Militärmuseet är inte begränsat till torgare Prästgårds insida. På utsidan finns en tysk tillverkad Schneider 105 mm kanon som används av tunga sektionen nummer 17, även kallad Tigerns sektion. I den ingick många män från Kronoby och gamla Karleby trakten. In till kanonen finns en korso som byggdes år 1995 av veteraner från Kronoby. Den är i dagens läge tyvärr vattenskadad och behöver restaurering. <skratt>